Добрый день. Меня зовут Шуров Василий Александрович. Мы продолжаем нашу рубрику интервью. Сегодня у нас очень интересный гость, девушка Анастасия. Анастасия 18 лет. У нее есть несколько психиатрических диагнозов. Есть попытка суицида, эпизодического употребления психоактивных веществ. Мы ее берем в рамках бесплатной помощи, благодаря вашей спонсорской помощи. Поэтому сейчас она даст интервью, расскажет о своей жизни. И мы вас еще раз поблагодарим за то, что вы нас поддерживаете и помогаете. Анастасия, привет. Здравствуйте. Как всегда, у меня стандартный вопрос. Как ты о нас узнала? А, нашла ролики на YouTube, решила попробовать, потому что знаю, что мне нужна помощь. Пришла как-то к этому... Было сложно к этому прийти, много очень долго отрицала, что мне это нужно, и были определенные страхи, но все же решилась. Ну, все-таки это нормально, в принципе, 18 лет быть такой вот, не определившись, испытывать определенные страхи, опасаться, обратиться за помощью. Я могу сказать, мне 40 лет, мне тоже очень часто сложно попросить о помощи. А уж 18 это было нереально. Спасибо тебе огромное. Надеюсь, что мы очень откровенно поговорим. Как всегда, все начинается в детстве, поэтому я тоже второй вопрос адресую всегда к детству человека. Как у тебя было в детстве? Сколько у тебя братьев, сестер? В полной ли ты семье росла? Расскажи немножечко о себе. Ну, в общем, начнем с рождения. Там начинается самое интересное. По словам мамы, ну, были такие периоды, мама говорила, лучше бы я послушала отца и сделала аборт. И по некоторым рассказам был такой диалог, что мама говорила, что папа изначально меня не сильно-то и хотел, потому что боялся, что родится девочка, он Но хотел я мальчика. Я буду сразу уточнять. Ты с папой эту информацию проверяла или все со слов мамы? То есть мама, не стесняясь тебе, говорит, что жаль, что я не сделала аборт, и папа хотел мальчика, и все. То есть вот это все убеждения мамы, а не твои, ты мне сейчас говоришь. Да. Понятно. В общем, в принципе, у нас в семье пять детей. Четверо от одного отца, и младшая самая от второго. Я родилась второй. Мама была рада, что родилась девочка. А первый мальчик был? Судя да, всем. первый мальчик. Потом последующие два мальчика и последняя сестренка родилась. С братом у нас изначально складывались со старшим очень хорошие отношения. Он всегда за мной приглядывал, играл со мной. Самое сложное началось, когда рождались младшие. Я ну, ревновала, было такое. И получалось, мне казалось, что мне достается меньше внимания. Я бывало выдергивалась. Ну... Как сказать? Да говорю уж, как есть. Колотила младших? Нет, трогать я их не трогала. мамой ругалась, что она это почему? Нет, была. я скорее очень сильно привлекала себе внимание. Мама всегда мне одевала в основном белую одежду. У меня всегда было все беленькое, ну, иногда цветное. И вот прям у меня шило в одном месте было. Шла и падала в грязь? Да. Падала мужу сяду в лужу? Да. Бывало такое, что я истерила, тоже по рассказам мамы, шли из детского садика, что-то мне не купили какую-то конфетку. Я просто плюхнулась в лужу с реагентом, вот этот, который разбрасывают по земле, а на мне как раз был новый комбинезончик. Ну, в общем, комбинезончик на выброс. Тебя в угол на месяц. Да, кстати, про угол. Я очень долго могла стоять в углу, я была партизаном, долго могла не извиняться, потому что считала, что ну я всегда права, да, я же... А, могла сутки там просидеть, ну, меня выпускали и покушать, и э, там посидеть, почитать, там что-то позаниматься, но я могла прям сутки сидеть в углу, не признавать свою вину. Выпускали только, когда понимали, что она там просидит и год. Правильно ли я понимаю, что вот этот способ привлечения внимания, в том числе и негативный, да, сделать что-то такое отрицательное, ну, лишь бы на меня внимание обратили, пусть хоть и накажут. Он так очень сильно у тебя закрепился в поведении. 
Не знаю, но потом это к первому классу уже немножко отошло, потому что негативного внимания мне хватало еще с детского садика. Меня задержали на один год в детском садике психологи с причиной того, что я не умею адаптироваться среди сверстников. То есть как от нас ушел папа лет в пять, это как-то прознали ну, воспитатели, родители, ну, от родителей. Вопрос, уточню. Ты говоришь, что вас четверо от одного, вот от первого, который ушел. Да. И он ушел, когда тебе было пять лет, вы фактически погодки. Мама непрерывно рожала ему детей. Нет, старший между мной и старшим братом три с половиной года практически а ровно. Дальше? И между младшим тоже три с половиной года практически mm -hmm. ровно. В которых а потом... тиснули третьего. <laughs> да. Я понял. То есть а... могу ли я предположить, что мама его как-то этими беременностями чем-то удерживала? Ты мне сейчас рисуешь такую вот неуверенную в себе женщину? Mm -hmm. Не знаю, но... Мама рожала, как так получалось. Четвертый сын он а был... А ты знаешь, как так получается, когда рожают? Да, Я тебе конечно. могу, в принципе, рассказать, когда они Я предохраняются. Знаю. Я знаю. Ну, в общем, четвертый сын, мой младший брат, хотели сделать аборт, ну, потому что уже понимали, что по деньгам не вытянут. Но так получилось, что папа забрал деньги. Он на тот момент был игроман, игра и зависимый от игр. Но это тоже со временем потом ушло. Потом наркотическую зависимость. Повторно. Это уже когда с вами... А, повторно. То да. есть и при вас он употреблял? Нет, при нас он не употреблял. Он начал употреблять на Украине еще, когда не приехал в Москву. Он старше моей мамы на 9 лет. Потом он на Украине бросил и решил начать новую жизнь. Переехал в Москву. Потом с Москвы в Подмосковье в Чехов, где проживала моя мама. Они там познакомились и завязались отношения. А, насчет четвертого брата. Четвертый брат, ну, он не то, что был нежеланный, но хотели сделать аборт, потому что понимали, что по деньгам уже трое детей маленьких, Мама прям сложно выйти. фетиш вытянуть. каждым своим детям рассказывает, что я хотела сделать аборт. Нет, это, это, это то раз, папа это... девочку не хотел, то мы по деньгам не тянули. Вот, уважаемые родители, вы когда эти вещи своим детям рассказываете... Вы настолько подрываете их самооценку и доверие к людям. Вот, вот эти истории не нужны. Это приводит к обидам, которые помнятся всю жизнь. Даже если вы хотели сделать аборт, не надо это глупость и подлость озвучивать своему ребенку. В том-то и дело, что про младшего брата это озвучивалось только мне, когда мама выпила. Я как обычно... Слушай, ну вы все дети. Мама выпила, ее понесло, она наговорила всякой ерунды и непорядочных вещей. Мама протрезвела, а ты это помнишь. И живешь с этим. Понимаешь разницу, что я имею в виду? Вот выпила – это не оправдание для таких действий. У нас по закону состояние алкогольного опьянения является отягчающим обстоятельством. И когда люди в суде рассказывают, да мы пьяные, что-то судья говорит отлично. Сейчас я тебе еще добавлю. А, так вот, так получилось, что папа украл деньги, которые откладывались на аборт, и пошел играть. Вот так вот. Это первый раз случай, когда игровая зависимость спасла ребенку жизнь. А я тут критикую всех игроманов. В данном случае игроман оказался умней. Вот этой женщины, которая... Мальчик-то хоть здоровенький родился, Да, здоровенький, хорошо. но у него получился комплекс переедания. На данный момент он очень сильно переедает. Он весит свои 13 лет и ниже меня, но он где-то мне вот так по грудь. Он весит больше меня на 10 килограмм. Ну, ну ты не, не показатель большого веса, если а, честно. Да, ты но все равно. Ты такая изящная. Все То есть он мальчик страдает ожирением, да, да, если в сухом остатке? Он старается сидеть на диете, но периодически не сдерживается и где-то конфетку, где-то печеньку, где-то чай. А что он заедает, как ты считаешь? Честно, я не знаю, по себе он выглядит очень неуверенным, он ходит на танцы, он выступает. А как можно ходить на танцы с сильным лишним весом? Он ходит на русские народные, он в принципе достаточно активный, но почему-то вес он не сбрасывает, наоборот, набирает, набирает, набирает. И это ему затрудняет вот как раз походы а на ты танцы. знаешь, почему люди не могут похудеть? У меня сегодня прям день откровения. Не был. знаю, я никогда я не толстела. Я тебе расскажу, когда они получают больше, чем тратят. 
Все в этой жизни очень просто. То есть мальчик очень не уверен в себе, эмоционально неустойчив, постоянно заедает эмоции, и несмотря на активный образ жизни, вес у него растет. Правильно? Возвращаемся к тому, что тебя задержали на год в детский сад, потому что ты как-то не так реагировала на уход отца из семьи. Что там случилось? Скорее не я реагировала. Ну, я изначально, даже когда совсем-совсем шла, я пошла в детский садик в год 8. Я была самой младшей в группе, ну, самой такой щупленькой. Ну, я по строению сама, в принципе, худенькая, маленькая. Меня сначала не гнобили. Ко мне все относились хорошо, и воспитатели, и дети, но я очень часто истерила, потому что мне почему-то в детском садике не нравилось. Меня только завели в детский садик, вижу, мама уходит, начинается истерика, все меня успокаивают. Самый лучший для меня был момент – это лечь спать. Я ложилась спать. и Больше всего вот... ненавидела этот момент в садике. Нет, я обожала спать, я до сих пор, если честно, очень люблю спать. Это прям самая лучшая защитная реакция на свете. И все началось, вот лет в пять папа ушел, мама начала выпивать достаточно сильно. И об этом как-то прознали в детском садике. На руках. Мы всегда были накормлены, это всегда одеты, Кем? но мамой периодически приезжали тети, они помогали нам и денежно, и где-то последить за нами, и где-то проконтролировать маму. Правильно ли я понимаю, вот накормить, там уложить спать, а потом уже идти пить на кухню? Да. Такой режим. Да, это всегда было, мы всегда были накормлены. И был такой период тоже, когда папа ушел, когда мама уже потихоньку уходила от алкоголя, мама поняла, что все-таки как-то наш рацион не очень расположен к нам. Ну, то есть мы могли доширак поесть, ролтон, там какой-то... Омлет периодически ели на завтрак, омлет, яйца тоже часто, насколько я знаю, детям нельзя. Почему? Очень часто давать пушу. <къем> ну, а, ну, может быть. И мама нашла себе работу в Чехове. <къем> Сама питалась тоже по ее рассказам, покупала себе бутылку воды, сахар, кусок хлеба и так питалась. А нам покупала какие-то продукты, то есть старалась кормить нас так, чтобы наш рацион был наполнен, чтобы мы были сыты и не... Здоровые, за нашим здоровьем всегда следила. Ну, Можно я тебе вот вопрос задам, <coughs> общефилософский? Что тебе было бы интереснее, питаться дошираком и иметь нормальные отношения с мамой? Или питаться разнообразно, и вот такая пьющая мама, которая рассказывает, что хотели сделать тобой аборт? Честно, я не знаю, не что знаешь? было бы лучше вообще. А если подумать? Скорее То есть ты своим лучше... детством довольна? Или какой а, Нет, недовольна, но я не знаю, что было бы, если бы мы так попитались за Шираком. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что ну, я не вижу эту ситуацию. Могло произойти что угодно. То есть мама могла спиться, нас могли забрать. Дальше школа. Да, дальше школа. Там меня тоже продолжали. Так получилось, что я перешла. Я же осталась на год. Меня подселили в группу вот как раз на год младшие. И там меня очень сильно гнобили, и перешло пару ребят в мой класс. Учительница у нас была ни рыба, ни мясо, ей было плевать, гнобят, Школьная, гнобят. Школьная, классная главное... руководительница. Ну, классный руководитель вот начальных классов, который ведет все предметы. Я понял, до третьего. Да, ага. до, до четвертого. В общем, ей было плевать абсолютно, ей жаловалась и говорила, она говорила, ну, сама виновата, ты же провоцируешь это. А я особо ничем не провоцировала, есть, Единственное, я была очень молчаливой. И... Я правильно понимаю, что ребята эти продолжили заниматься да. травлей, а учительница еще и стыдила тебя, говорила, что ты сама виновата. Да. да. И, наверное, в классе в третьем был такой случай, у меня забрали учебник по русскому, порвали его, а потом сказали учителю, что это сделала я, и передали маму. Маме. Естественно, она класс, наверное, до седьмого мне напоминала, вот ты так-то сделала, ты разорвала учебник, хотя, ну, я этого абсолютно не она делала. Она не поверила своему Нет, ребенку. не поверила. До сих пор обидно. Обидно, безусловно. И это продолжалось, наверное, класса до восьмого, пока я не приняла другую тактику. Не, не обращать внимания, у меня была тактика, лучше я буду заучкой, чем я буду вообще и плохо учиться, и еще и набить буду. То есть класса до седьмого у меня были достаточно хорошие оценки, троек почти не было, но там была одна тройка, по-моему, по физике. 
А потом я скатилась в учебе, но зато я начала лучше общаться с одноклассниками. Там пошли сигареты, в девятом классе пошел алкоголь периодически. Ну это что, влиться в компанию? Да. Скажи, пожалуйста, мы это все очень подробно разберем. А вот до этого восьмого класса, пока тебя травили, ты прям совсем была гадкий утенок, одна, или у тебя были какие-то друзья, может быть, не в школе, кто-то а, тебя поддерживал? До четвертого класса у меня была подруга, мы с ней жили на... в одном доме, в одном подъезде, но на разных этажах, периодически общались. Ну и в классе мы как-то общались, но ну, она часто очень болела, поэтому часто я оставалась одна в классе. С пятого класса к нам пришла девочка, которая училась у нас в волейболу, была секция волейбола, и она приходила, но мы как-то уже познакомились уже в пятом классе. Мы с ней тоже периодически общались, тоже ссорились, тоже я оставалась одна на какой-то период времени, но мы снова начинали общаться, до сих пор, кстати, общаемся. Мы уже в девятом, в десятом, одиннадцатом классе в параллели учились, но периодически в туалете тусили. Курили или что вы там Нет, делали? в туалете мы не курили. Мы просто туда уходили, потому что десятый класс, ну уже в одиннадцатом классе мы начали в туалете тусить. Десятый класс орут, что-то пищат, какие-то там свои типы снимают. Что значит тусить в туалете? Ну я понимаю, мы в просто наши заход... времена в туалете можно было там покурить. Спичку к потолку приклеить, чтобы она там красиво горела, дымила. Нет, мы просто туда заходили, закрывали это дверь за туалет, собой. Это же туалет, туда все... А вы никого не пускали? Вы Нет, а туда на четвертый этаж в туалет никто не добирался, потому что на четвертом этаже оставались только десятые и одиннадцатые. Туда просто никто не добирался. То есть десятые и бегали на нижний этаж, если что? Да. Ну, у нас там так получилось, что здание школы, у нас два женских туалета, параллельно у нас коридоры в виде квадрата, такие туннели квадратные. И у нас два параллельно женских туалета, два мужских. Если что, они могли пройти в другую часть коридора, сходить в туалет. Так что нас никто особо не беспокоил. Заходили, ну, мы собирались там человек 5-6, сидели просто там кто-то на полу, кто-то на подставочках, кто-то под раковиной. Мы сидели, просто болтали, смотрели видео, обсуждали выпускной, экзамен и все остальное. И уже к началу урока мы расходились потихоньку. Да, бывало, кто-то электронные сигареты там покуривал, так это между нами. В смысле между нами? Это вы? Это, ш, это шутка. Ты уже не школьница. Ну, я же именно называю вот именно, тем более. А снюс вот это все, а снюс алкоголь, это, ты говоришь, 9-10. Снюс, снюс, снюс это было до 9 класса. В 9 классе в конце года Начали уже потих, да, потихоньку снюс уходил из моей жизни. Во-первых, его э, перестали продавать открыто, потому что какой-то был закон. в том закон. числе инициаторы этого дела. Мы ходили по всем передачам, даже анализ тут делали на содержание никотина. То есть... За это огромное числе, спасибо. Ты должна нас благодарить. Да, за это за... спасибо, я после вас начала курить. Нет, курила я параллельно со снюсом уже. То есть снюс это был такой просто, чтобы не было запаха. А он ароматический, да, он отбивает запах табака? Он не отбивает запах, от него нет запаха дыма, как mm -hmm. от сигарет. То есть так можно было просто даже да, на уроке согласен. закинуть под губу. Я вот, кстати, этот хитрый плюс упустил, что помимо того, что это незаметно, можно там за спиной училкой рассасывать, это же еще не дает запах да. горения, который легко очень почувствовать. Да, вот поэтому для школьников было удобно, спрятался за учебником, закинул, покайфовал, вытащил, убрал. А вот мы когда общались, всегда был какой-то дилер, который эту коробку приносил, кому-то там дарил, кому-то продавал. У а нас в классе... со своим табачком? Как Нет, у нас в классе тоже такой был, если у всех прям заканчивалось, у нас был мальчик, который, у которого всегда была баночка. Со снюсом. Да. Он продавал или угощал? А, сначала угощал, потом продавал. Какой профессиональный, да? Мальчик. Да, сначала подсаживал, потом а, денежки платите. Вот Но у него отметил. было достаточно выгодно, потому что в школе таких было несколько э, мальчиков. Он демпинговал, у него да. было подешевле. У всех было рублей 20-30, он продавал за 10. Он покупал самый дешевый, там на травяной основе. Но все равно ему хватало. На новую банку снес. Да. И сам тоже закидывал. Потом появилась такая вещь, как лирика Ларис. Ну, я ее не пробовала, я просто, как говорят, засыковала. 
А в классе в школе пробовали? Да, да, в классе пробовали. Даже был такой случай. В девятом классе у нас на, на, на уроке русского два мальчика пропало, два самых заводила. Меня послали их искать. Потому что я единственная знаю, где, в каких коридорах они что делают. И вышла я в тот самый коридорчик. У нас такая выемка была в школе с окнами и лавочками, куда не попадает камера. И сидят они там, что-то угорают под лавочкой. Я говорю, вы чем обкидались? Они говорят, да так, малорису закинули. Начинаю забивать в интернете, беру у мальчика телефон, начинаю забивать в интернете, что за Лариса. И мне выдают лирику. Это как, господи, какие вы... Ну, что... То есть школьники прекрасно себе употребляют аптечные препараты, более того, знают эти слепые места в, в школе, да. куда можно залезть, чтобы в камеру не попасть. Да. Учителям, наверное, сильно. Ну вот и вернулась, что ты учительница сказала, что они Ларисы объелись и там веселятся? А, нет, я сказала, что им плохо, у них поднялась температура, они оба облегают. То есть отмазала? Да. Угу. А учительница такая наивная, плохо, два мальчика, их рвет, это нормально. Нет, учительница не столько наивная, сколько, ну, да, скорее наивная, кого я обманываю. То Очень... есть часть учителей, я правильно понимаю, им вообще пофигу? Да, часть наивная. А часть действительно в каком-то еще застряли в 80-х годах, их можно Да, обмануть. но учительница по русскому у нас на самом деле была максимально наивная. Я даже случайно один раз с ней потерялась в метро в шестом классе. То есть она тебя куда-то сопровождала и потерялась? Да, у нас, у нас был конкурс «Книга года», я обожала читать, поэтому я с радостью записалась. Отличная возможность прочитать книги, которые еще не выпустились на полке, и оценить их своим детским взглядом. И вот мы поехали в библиотеку Ленина, по-моему, по метро, а я забыла там свою карточку, где-то там были разные секции, где можно поиграть в карточные игры, я, видимо, где-то туда засунула в пачку свою социальную карту. Ну, перемешалась, случайно засунула. В общем, я там что-то крикнула, ну, тоже думала, они остановятся, и побежала быстро искать. Нашла, в общем, а потом возвращаюсь, их уже нет. Так и доехала сама до Чкаловска, пока меня в истерике не встретил учитель вместе с дяденькой полицейским. Мама про этот случай, кстати, не знает. Ты думаешь, она будет смотреть? Скорее всего, нет. Что с алкоголем? Когда ты первый раз попробовала алкоголь? Алкоголь первый раз попробовала в восьмом классе. Это было... Мы с друзьями решили отметить день рождения. Ну, с... тогда я считала, что это друзья. А на данный момент это более плохие знакомые, чем друзья. Мы с ними даже общаемся, по-моему, раз в год. Поздравляем просто друг друга с Новым годом, там с днем рождения. Слава Богу, день рождения, Новый год у меня очень близко. Хватает одного сообщения. Мы пошли праздновать чей-то день рождения, и мне сунули бутылку, не бутылку, а банку железную. Сказали, ну попробуй. Я говорю, а что это смотрю, типа сидр, я еще не разбиралась в алкоголе, ну, нюху, пахнет яблоком. Так я думаю, ну газированный яблочный сок, почему бы нет. Начинаю пить, очень легко пьется, алкоголь не чувствуется. И вот тогда первый раз попробовала, потом мне начали объяснять, когда я уже на следующее утро с головной болью встала. А как состояние опьянения проявлял? Тебя не тошнило, пока ты пила? Меня не тошнило, но, как сказать, знаете, как с утра вот не курил там всю ночь и вечером не курил и покурил сигарету. И вот, но это длилось намного дольше, чем покурил сигарету. Легкое головокружение, но утром у меня была только головная боль, которая достаточно быстро прошла, даже без таблеток. Можно я еще раз уточню? Угу. То есть это вообще не твоя была идея? Тебе прям сунули банку, но мне предложили, мне объяснили, что там сказали, пей, понравится. Да, мне предложили, я почему-то сразу прям согласилась, ну считаю, почему? что Компания, пальцем. сила большинства, все пьют, и я должна пить. А ты думаешь, как втягивают? Так и втягивают. Потом мне объяснили, что это, как это, мне понравилось это состояние, и ну, раз в месяц я точно, у нас была своя палаточка, где нас все знали, где Продавали. мы покупали, да. Мы туда прям заходили с рюкзаком, ждали, пока выйдут все, и говорили нам вот то-то, то-то. А также и действовало с сигаретами. То есть это сговор с продавцом, и он понимает, что вы сейчас купите, вы все ждете, пока люди выйдут, да. заказываете вам это в рюкзак, чтобы не видно было, что вы из магазина вынесли. Слушайте, смотрите, как продумано. Да, там все было максимально продумано. Тетенька 
продала душу дьяволу, а вы получили наркотики. Красота. Наподобие. Это же, кстати, сыграло очень злую шутку, потому что в период, по-моему, с 9 на 10 класс я очень сильно напилась. Максимально сильно мы встретились с подругой, тоже так же это действует, я думала, что это подруга очень хорошая. Мы с ней встретились, давно не виделись, сначала шлифанули просто пивом. Потом решили, ну я была с младшими братьями и сестрами гуляла, поэтому мы как-то незаметно сидели за школой, они гуляли на школьной площадке, мы что-то там пили, ели чипсы. Потом отвели младших братьев и сестер домой, и мама меня послала, она испачкала то ли штаны, то ли еще, ну, в общем, что-то испачкала краской, меня послали за ацетоном. И вот по пути как раз вот эта самая вроде как подруга, мы с ней пересеклись. И уже думаем такие, ну, будет, наверное, ничего, если мы сейчас купим еще чего-нибудь покрепче, по пути выпьем. Опять в ту палатку пошли? Да, в ту самую палатку пошли. Мы знали, что там продается дешевая водка, но мы даже не предполагали, что существует паленая водка. То есть вы пришли этой женщине и сказали, мне нам самую дешевую водку? А, там она, в принципе, вся по 100 рублей, пол-литра. А, но она то, такая в закромах, ее Слушай, просто не знакомая. Слушай, ты не пила. Как тебе пришло решение выпить что-то посильнее? Мы как-то обе к этому пришли уже достаточно пьяные, то есть под таким состоянием мы как-то думаем, типа, а вот мы ни разу не пробовали, а давай попробуем. Ничего ж плохого не должно случиться. Мы так думали. В общем, купили мы эту водку, пошли в наше любимое место. У нас был дом, где были открыты балконы, где можно было подняться на самый верхний этаж, там спокойно выпить. Еще это такие вещи любят суицидники с большими открытыми балконами. Поднялись, взяли за руки. Мы об этом, кстати, не думали. Это Очень прекрасно. Забавно. Это просто ремарка от доброго доктора. Поднялись на этот балкон, на эту галерею, сели и выпили на двоих бутылку водки. Да, мы выпили. Вы да, я, я, я даже, я даже больше выпила. Закусывали? Нет. То есть чисто. Прямо водку. с горла. Прямо я играла. даже, с, признаюсь, я выпила больше, чем подруга, достаточно больше. А потом она видит, что мне уже совсем плохо, она повела меня домой. Тебя просто развезло это тяжелое опьянение или тебе реально было плохо? Тебя мне рвало, уже на самом деле было очень сильно плохо, вплоть до отключки и до вызова скорой и попадения в реанимацию в филатов. Это домой вызвали уже скорую? Нет, это прям на улицу вызвали скорую. Врачи кое-как через третьи руки, через площадку, вот там ребята гуляли, через площадку, маме через третьи передали. руки, нашли номер моего старшего брата. Старший брат все это передал маме. И скорая прям делала крюк через мой дом, чтобы поймать маму. И мама с тобой поехала в токсикологию, да. в филатовскую больницу. Да. Сколько ты там пролежала? Честно, я не помню. Мне точно говорили, что я там лежала три дня под капельницами в самой палате реанимации. Потом еще, по-моему, дня два или три просто лежала. С тобой как-то доктора беседовали, говорили, не пей больше водку по 100 Нет. рублей. Нет, просто приходили, спрашивали, как состояние, лучше, хуже. Ну и предупреждали о завтраках, обедах. А правда выплыла? Мама знала, что да. с тобой случилось? Что тебе мама-то сказала? По пути она меня очень сильно ругала, но говорила, что вот если ты умрешь, что я буду делать, ты же знаешь, что я тебя люблю. Ну, в общем, журила достаточно так сильно. Потом приехала домой и отсыпалась просто почти А связь день. между тем, что она сама выпивает достаточно регулярно, и то, что ты начала, мама в своей голове не проложила? На тот момент мама выпивала очень редко. То есть это мамины постоянные выпивки прекратились, когда я пошла, наверное, класс во второй. То есть мама уже поставила себя на место, и она стала выпивать достаточно резко, ну, в год, раз, два, три. Прям по пальцам можно пересчитать. А отчим когда появился? Отчим появился в 7 лет, мне было 7 лет, уже сестра родилась. То есть где-то, вот как ты и говоришь, когда ты пошла во второй класс, и когда да. мама завязала? Да, даже чуть раньше. То есть это не чуть -чуть мама совсем. завязала, а появился новый мужик? Честно, без понятия, я никогда это не связывала. 
не думала об этом. Давай все-таки к папе чуть-чуть вернемся, к твоему родному. То есть он на Украине употреблял наркотики, mm. потом стал игроманом во время отношений с твоей мамой, потом, когда перестал с ней быть в отношениях, опять вернулся к употреблению наркотиков. А скорее его перетянули у нас на районе. Люблена, мой любимый. Ну район. как перетянули? Его заставили, мы держали а, руки скорее, и кололи. Скорее он познакомился с женщиной, а ему а этой женщине нужен был мужчина, потому что рождалась девочка, и ей надо было вписать отца. А, как тебе легко всякой лапши на уши навешать? Ну, а? это, как мне рас... это, это, как мне, это как мне рассказывали. Он познакомился с этой девушкой, она предложила. Писался как отец, она ему за это дала наркотики, да? Это как мне все рассказывали, это все по рассказам мамы, поэтому я рассказываю, как я слышала. А, в общем, родилась девочка, эта женщина была крестной этой девочке, и надо было вписать ей отца, опять же, по рассказам мамы. Она предложила им наркотики, через какое-то время ну, он начал к нам приходить, это было в течение двух-трех лет, он приходил к нам периодически, может, первый год намного чаще, потом второй год раз в месяц, потом раз в два месяца, потом в конец эта женщина отрезала его от нас, и он перестал приходить, мы его как не слышали. И года, наверное, два или три назад мы узнали о том, что он умер. Вот. Он умирал в больнице, как мама говорила, что он уже гнил изнутри. Люди, не употребляйте наркотики. Не будьте гнить изнутри, не сделайте детей несчастными. Что ну, со вторым отчимом? Как были отношения? Сначала было все прекрасно, он нас всех принимал, даже младший брат, самый-самый младший, называл его папой, хоть тот таковым и не являлся. Потом уже дальше начиналось такое, что вот его ребенок, его дочка и наш младший брат, который от другого отца, он считал их ну, прям своими-своими детьми. А к нам относился более жестко. Был такой случай, не помню, что я натворила, но мне прям вот этой бляшкой от ремня руки побили. Я не помню, я что-то натворила. Отчим тебя колотил? Да. Мама ему, конечно, потом словесно вставила морально люлей, но как таковой... Скажи, пожалуйста, а вот ну, с мамой сложные отношения, какие-то единичные подруги, дедушки, бабушки, кто-то тебе любовь давал вот в жизни, вот когда ты маленький ребенок была? Тетя. Мама, сам, мама, мама на самая младшая сестра, она меня очень сильно обожает, даже сейчас. У нее своя семья есть? Да, у нее недавно родилась вторая дочь, э, пер, у нее первый сын, э, и недавно родилась вторая дочь. То есть тетка тебя поддерживает? Да, она меня всегда поддерживала и безумно любит. И двоюродная сестра старшая, она тоже в душе вам не нечает. Мы сейчас, конечно, с ней намного реже общаемся. Потому это что вот мы... тетки, но дочка получается. А, да, это второй тетя а дочь. А второй тетя? Да, средней mm -hmm. маминой сестры. А они три сестры? Да, они три сестры. Мама самая старшая. Понятно. Такой вопрос. А как с мальчиками? У тебя есть опыт отношений? Ты влюблялась конечно. или кто-то влюблялся в тебя? Как у тебя конечно, на это было. Даже чуть, чуть Немножко больше. Немножко тинейджером подыграем, который нас смотрит. Как, в, каком, в каком ты классе первый раз влюбилась? Ох, первую влюбленность, ты не говоришь, наверное. Что в первом, пожалуйста. Нет, не в первом, нет. Тогда я об этом даже не думала. Наверное, в классе в шестом. В шестом. Да. Это был мальчик из твоего класса, из Да, из моего, вот как раз самый-самый такой хулиган, который больше всего меня гнобил. Но он был симпатичный на тот момент, достаточно симпатичный, и потом он превратился в такого тролля. А как ты думаешь, чем он тебя зацепил? Честно, не знаю. Ну и как-то у вас что, там записочками обменивались? Нет, никаких записочек. Нет, просто все это внутри переживаешь? Просто все внутри, но потом уже к классу к девятому он превратился в такого достаточно нос картошкой, уши лопоухи. Ну понятно, гормоны ударили и все. А потом что? Как история? Потом уже появлялись мальчики постарше. Ну, просто максимум ходили за ручку, там где-то за углом целовались. Ну, стандартные ситуации у подростков. В 17 лет был первый половой акт с мальчиком. 
17? 17, да. А ему сколько было? Ему 20, что ли. Я, честно, уже не помню. Это по любви или как? По любви. Угу. У вас отношения долго продлились? Э -э нет, очень недолго. Около трех месяцев. Сейчас, Но... сейчас как у тебя дела? А, сейчас я не в отношениях, а в любовь не верю. Разочаровалась к 18. Рановато как-то, да? А еще вот мы предварительно разговаривали, ты говорила, у бабушки были большие проблемы с алкоголем. Да, у бабушки были с алк... проблемы с алкоголем, тоже по рассказам мамы. Были такие моменты, что маме приходилось 14 а лет есть работать. А что не из рассказов мамы, а что тебе самой дано в ощущениях? Ты бабушку видела пьяной или какой-то неадекватной? Нет, бабушка у нас не пила вот при нас. К ней приходили люди, они выпивали, но бабушка даже Зашила рот не брала. Завязала. Но бабушка периодически балуется валерьянкой и корвалолом. Да, 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 да. Спайс для стариков. Корвалол, лакардин, знаем. Да, при этом она вообще не воспринимает в таблетках вот эту вот всю штуку, а именно ей капельки нужны. Ну, это, наверное, единственное, что это, осталось. Это более забористая вещь, я тебе скажу, там еще фенобарбитал, всякие травки. Бабушка знает жизнь бабуля. Нет, ну это единственное, и то она сейчас стала это реже делать, потому что в один из пьяных моментов она словила белочку и спрыгнула с балкона третьего этажа. Что-то у нее не получилось, денег собрать на операцию, надо было бедро что-то куда-то вставлять, в общем... Честно, я не знаю, сейчас она на костыля ходит, у нее гангрена очень сильная. А, а, да, у нее диабет а, и куча своих болячек, и у нее что-то гангрена. То есть сейчас на данный момент она себя очень плохо чувствует. А, я хотела с, к ней съездить, но понимаю, что недавно я решила сменить имидж и сбрить волосы. Не будешь волосы. бабулю травмировать. Да. Я не, я не хочу, чтобы бабушки Классно, мы вернемся. Ты ведь не один раз за свою короткую жизнь побывала в реанимации. Да, не понимаю? один раз, порядка трех раз. А вот что за история с таблетками? Ты говоришь, что это все-таки был не суицид, это, это все неправильно не... понимают. Что это за да. история? Ты можешь мне рассказать вот от первого лица, не со слов мамы, да. не со снов бабушки, не с... со слов подруг, а вот сама, как эти таблетки попали в тебя, а почему тебе потр... ты попал в реанимацию, <как> что был? В общем, карбомазепин мне прописали в наркологической... В наркологической в наркологическом диспансере. Это уже было после случая с алкоголем. С да. Этим. То есть да, это после случая с алкоголем. Да, меня поставили учет. на учет. И там психиатр, вот я прям цитирую, Настя, у тебя грустные глаза, у тебя депрессия. Прям мне так и сказали, за грустные Настя, глаза. Я тебе скажу еще одну интересную вещь. Карбомазепин не является антидепрессантом. Но... И он не помогает от грустных мне глаз. Параллельно, мне параллельно с ним прописывали винфлоксин. А, вот это уже похоже на Да, правду. мне параллельно 75, с ним прописывали винфлоксин. Я не помню, честно, вообще mm -hmm. не помню. В общем, параллельно с ним мне прописали инфлоксин. И вот уже после первой госпитализации в психиатрическую детскую больницу имени Сухрева. Всем привет, всем, кто помогал. А туда-то тебя за что ушатали? Это тоже, это уже после того, как у меня нашли снюс, но в 10, это было в 10 классе, но тогда я уже не употребляла его. А а мне его, да, да? Нет, мне дали его на... Подкинули? Нет, Подкинули мне... менты? Нет, мне его дали на передержку, я просто, чтобы он полежал у меня какое-то время, и чтобы я его потом назад отдала. То есть это даже не мой снюс был. Считай, мама выкинула баночки чужого снюса, за что мне, кстати, потом влетело. Но это чуть попозже расскажу. И, в общем, меня в истерике в полной. Я уже начала психовать, доказывать, что это не мой снюс. Вот я тебе дам номер, там скажут, докажут. Но, естественно, по этому номеру никто ничего не доказал. Ну, кто признается, что вот дали мне снюс. Ну, чтобы и передержать. Тебя мама накрутила да, до и... такого, что тебе пришлось госпитализировать. Нет, и, и я начала очень сильно психовать, у меня была истерика. И мама меня повезла к психиатру, это уже было порядка. Чем выражалась истерика? Ты орала, Я орала, я, я орала. головой, крушила Нет, я, дома. Я не мне. билась, я ничего не крушила, я просто орала, психовала, высказывала свое мнение, высказывала. Конфликтовала все. с мамой, орала да. на мать. Да. 
-hmm. а, но до этого я была достаточно очень таким закрытым ребенком, то есть я не, особо не выражала эмоции, я особо не психовал, не конфликтовала, решала все. Поэтому мама испугалась. Реш, да, решала, решала свои проблемы тем, что я отмалчиваюсь. Я молчу, меня никто не трогает. А тут я прям психанула, психанула, это была прям феерия, такой выплеск эмоций очень сильный. И меня повезли к психиатру в, эту, в этот наркологический диспансер. Там сказали, что ну, есть один выход, очень хороший, прям идеальный, подходит для нее. Да, вот вам путевочка на три недельки. Мы сходили с мамой, сдавали Прям анализы. Так и сказали, путевочка. Да, так и назвали путевочка. Мама решила немножко загладить, что-то она ну, поняла, что она перегибает, что мне страшно, что не хочу я никакую дурку. И, в общем, на обратном пути мы зашли в магазин, я, естественно, обижаюсь, молчу, не разговариваю с мамой. И тут мама начинает предлагать какие-то варианты, что она ужин сделать. Я от всего отказываюсь, там какой-то салатик, все остальное. И мама надавила на самое больное, на мое самое любимое брокколи и цветная капуста. Тут я уже отказаться не могла. Да еще и с грибным соусом. Но как-то мы уже с мамой с этим смирились, что я уже еду, начали активно готовиться, сдавать анализы. И через неделю уже эта путевочка прям понадобилась. Мы поехали, там меня обследовали, никакого карантинного отделения не было, потому что еще коронавирус, это был 19 год, еще коронавирус не, не, да, еще не распространился на Россию. Там я провела Новый год и свой день рождения, 17 17 То есть все три недели, тебя по полной? Да. Там я первый раз лежала 23 дня. Как себя вели врачи, с тобой общались, как ты себя чувствовала, Меня, пока периоди... там была? Меня периодически к себе вызывали, психолог был только в последний день, скорее консультант-психолог, консультант просто оценить мое состояние. А так я ходила в основном только к психиатру, там были развлекательные разные игры, там нам разрешали ходить на всякие мастерские, где мы шили, вязали. Скажи, пожалуйста, ты ведь не самая тяжелая там была. Абсолютно не самая тяжелая. Там, наверное, все. На я все еще так получилось, что я попала в острое отделение, где Ой, были кошмар. самые такие дети с шизофренией. Там были дети, не знаю, насколько с аутизмом, но там была одна девочка, тоже не буду называть имени. Она буквально вот так вот сидела и питала какую-то непонятную и ересь. Да, и раскачивалась так. постоянно. Да, это очень специфический симптом. Да, и были периодические моменты, что на соседней кровати со мной прямо ночью девочки совокуплялись. Девочки? Именно? Да, девочки. В детском было отделение? Да, в детском. И при этом медсестры, они нам ставили какую-то музыку. Слушай, ну они ближе, наверное, к олигофрении, какие-нибудь слабоумные Честно, девочки. Ты не Нет, там мы были... Ну, в своем уме, с которым можно поговорить, но тоже со своими загонами, своими проблемами, истериками, полярными расстройствами и всем остальным. То есть на основании конфликта мама тебя сдала вот в такое место, где ты угу. так замечательно провела время, еще и выписалась оттуда с определенным диагнозом. Да. Но меня определили в острое отделение, потому что брали анамис в основном со слов матери. То есть меня практически не послушали. Мама не стеснялась. Да, мама Собрала рассказывала. Все в одну кучу. Да, я сидела, причем рядом. Мам, мне даже не сказали, выйди, там, посиди. Прям при мне начали все это рассказывать и вытаскивать. Где ты такой... знаешь, что ты сейчас? Ты даешь инструкцию, как испортить жизнь своему ребенку. Говорить, что не успела аборт сделать, чуть что сдавать его в психиатрию на основе конфликтов, бухать при нем. Вот смотрите, как не надо делать. И вот меня определили в острое отделение, где я пролежала с девочками, естественно, это на меня все давило, ну, общаться особо не с кем. Меня там очень любили воспитатели, они меня наоборот старались отсоединить от вот этих но вот детей видели, и ближе к более, себе, да. Более адекватно. Да, но также были медсестры, которые нас просто терпеть не могли. Там еще были такие условия, но ну, я понимаю, по каким причинам. За нами, грубо говоря, наблюдали, как мы моемся, как мы ходим в туалет То есть везде и так далее. Были. Там не камеры были, там прям воспитатели ходили с нами чуть ли не за ручку по определенным причинам. Но самое угнетающее было, что там были только, только столовые ложки, тоже по понятным причинам. Даже туда умудрялись, кстати, снюс проносить. 
Наш человек. Он такой же. А какие самые яркие вас? Вот эти девочки ночью, которые вот этими вещами... Да, ну и, конечно... А как же наблюдение? То есть вот на это внимание не обращали? На это внимание не обращали. Там медсестры уже все уставшие ночные. Они нам ставили какую-то определенную музыку, какую-то сказку. Видят, мы все тихо лежим. И сказка некоторых девочек так вот заводила. Нет, ну, ну вот, они слышат, все тихо лежат и уходят по своим делам заполнять карты и так далее. И наши, ну, наши истории за день, вот как мы себя вели. И девочки потихоньку начали собираться. Вот у нас был, было две соединенные палаты, и они потихоньку там переходили, кто к кому. По интересам. Да. Ну ты с ориентацией определилась, тебе мальчики нравятся. Нет, с этим тоже очень сложно. Понятно. Все, тогда не буду, не буду пока оказывать своего натуралистического влияния. Определись. Ну вот прям самое-самое яркое воспоминание было, это 17-й день рождения в этой самой психушке. Мама, конечно, приехала достаточно поздно, вот как раз, когда родители пускали, она привезла, ну, тортик она решила не вести слишком такой большой, она привезла пирожные, мои любимые, картошка. А брокколи? Mm? Брокколи. Сутки, Там просто. скорее были остатки с новогоднего стола. Там всякие рублетики с красной крой, с красной рыбой, где-то какие-то салатики, курочка, картошечка. Ты точно покушала перед интервью? Ты много про еду всякую вспоминаешь? Или у тебя это отдельная такая это тема? Од... Еда это отдельный вид искусства. Да. Здорово. Сама Сейчас. хорошо готовишь, по-моему, да? Нет, я не готовлю. Но... Но и после почек мне запретили очень много продуктов, которые я обожаю. Почки это как раз карбомазепин, вот это. Нет, это, по, это последний. Я вот сейчас после последней реанимации у меня начали болеть почки, обнаружили пьелонефрит. Когда был карбомазепин? Скажи мне, пожалуйста, ты меня уболтала со своими девочками, лесбиянками. Я мысли теряю. Это было в период с, в конце десятого класса уже тогда нас перевели на дистанционку. Ну, после психушки. Да, вот после психушки после. это было, наверное, в мае, да, в мае 12 тебе ли? назначил венлофоксин и карбомазепин? Это, нет, это, это уже... Это, грустные не были. Это уже остались таблетки, мне уже после остались. психушки прописали другие, там был феварин, ну еще какие-то два, ну, понятно, два, да. тебе УКР ставили обсессивно-компульсивные, поэтому тебе поставили... Да, мне что-то там феварин, это я точно прям помню, потому что в первый раз мы прям за него отвалили хорошую сумму. Да, феварин дорогой препарат. Поэтому я вот так хорошо запомнила. А винфлоксин и кармабазепен, они остались так в сторонке. Но запас дома держали. А, ну, он был, просто лежал. Так и как в... кармабазепин попал да, в Да, вот, это самая интересная история, в которую никто не верит. Ну, по крайней мере, она от первого лица, а не со да. мамой. Давай. В общем, на том, что была дистанционка, я как-то уже наплевала на уроки и периодически ложилась спать. Вот там что-то лялякуют, а я там под дремлю. А сидеть перед компьютером? А там камеру было особо не обязательно включать, я просто говорила, у меня камера не работает на ноутбуке. Ну и на это как-то не обращали внимания, я ну, о, так краем уха слышала, там Новикова спрашивают, я там вставал, но в основном практически все уроки Вставала я дремала. Сне, я, я дремала, я дремала, слышу, что там периодически Встали, выкрикивают. Да. Скоро заканчиваю. А, я слышу, периодически выкрикивают мою фамилию, я там что-то спрашиваю, а что вы спрашивали? Сквозь сон. Да, спрашиваю там, а что там спрашивали, или в чате, в личном чате пишу, а что меня спросили, и какой правильный ответ. И в какой-то момент мама это заметила, что я периодически откашиваю от уроков, что оценки начинают падать, и что вообще у меня все очень плохо по конечному баллу. И на, в какой-то определенный день у меня очень началась сильная истерика, и То я уже... мама тебе опять что-то предъявила, начала а, регулярно тебя тюкать. Да, и вот вспоминая те моменты, что вот я один раз уже психанул, меня запихнули в психушку, я очень плохо отличала препараты какие, и они у нас лежали в одном месте, в одном пакетике. Я знала в каком, потому что мама периодически так давала она, мне, что, вытаскивала. Так вытащила таблетки, М? что ли, в пакетик пересыпала? В Нет, э, ну, там пачечки прям в пакетике карбомазепин, лежали. Карбомазепин, он еще упакован в фольгу, там написано карбомазепин, по 10 Нет, там, та, там не в фольгу, у нас какая-то была бело-синяя, ну, что да, ли, пачка. Да, да, да. И вот в этих Вы блицерах, да. да. Без блистера, все верно. Да. 
И, в общем, там у нас после первой какие-то очень похожие, прям пачку очень сильно похожие, но это было какое-то успокоительное или что-то подобное. Ну, мне говорили, как врачи, что это поможет тебе там всплески эмоций Фенибут удержать. какой-нибудь? Нет, фенибута не, не было. Ни фенибут, ни фенизепам, ни залов, ничего такого мне не прописывали в первой э, госпитализации. Ну, какая ты прошаренная, все уже наименовали. Это уже после второй госпитализации я стала прошаренной. В общем, их я перепутала, я не разбиралась, но я думала, ну мне же его прописывали, значит, он мне такой опасный. Я выпила сначала две таблетки, что-то не очень помогло, и минут через 10 еще две таблетки. И, по-моему, еще, еще одну или... немножко посидели, мне почему-то Винни-Пух вспоминается, пока совсем ничего не осталось. Нет, там осталось достаточно много, просто я то ли еще одну, то ли еще две. Можно я еще раз воспроизведу твою логику? Ты выпиваешь две таблетки, какое-то время ждешь, тебе спокойнее не становится, ты следом еще две. То есть это был какой-то сильный нервяк, тебе надо было Ну это я прям, Я прям даже не соображала, что если я сейчас слишком много выпью, они вместе подействуют, что у меня Настолько нереально Настолько противное да. состояние, что вот любой ценой надо да. успокоиться. Ну что кидала, я понимаю, кидала, что кидала. вот я, я психую, мало ли что, и, и что? меня опять засунули. в итоге засуд... опять сознание потеряло. Да, опять реанимация, но в этот раз уже кома, ре... остановка сердца и так далее. Уже там. Уже, уже в скорой прям остановка Скоро сердца. тебя дефибриллировали да. прям? Ожоги были от утюгов? Ожоги не знаю, но красные пятна были. Красные, красные пятна. пятна. Я это имел в виду. Красное пятно это тоже ожог, только первой степени. И уже сразу с филатовки меня под белые рученьки на скорой, ну там уже была принудительная Ты понимаешь, какую то репутацию приобрела в глазах детских психиатров города Москвы вообще? Ты хоть на секунду представляешь? Прекрасно Особенно с такой представляю. доброй мамой, которая все, что бы ты ни делала, умножает еще на сто. И рассказывает прям, закройте. Да, ее. меня прям встретила в Филатовке, к нам приезжал консультант как раз из нашего отделения. Там еще с одной, одна девочка с шизофренией лежала, но она с передозом наркотиков, по-моему. И вот она приезжала как раз к ней, и она заметила краем глаза меня и смотрит такая, а я тебя помню, ты у нас, по-моему, лежала, Настя. Твой, твой, твой лечащий врач тебя встретит. А, я говорю, классно, супер. А и... почему ты считаешь, что не, не надо, надо скрывать имя лечащего врача? Он что-то такое не то делал? А, нет, скорее, не, 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 не то. Я не хочу, в принципе, называть имена врачей. Мало ли им это не понравится. Я же не знаю, что у них в голове творится. Я вот совершенно не против, чтобы мое имя озвучивали в любых обстоятельствах. Я готов и ошибку признать, что угодно. Я не знаю, В честно. этом нет ничего такого. Потому что не ошибается, тот, кто не делает. Ну так чем закончил? Сколько ты в этот раз пролежала? 82 дня. 82? Да, практически все лето. Ничего себе. А да. почему не выпускали-то? Потому что записали все-таки как попытку а, суицида. Да, за, во-первых, записали как попытку суицида. Во-вторых, мама не сильно хотела, чтобы меня выписывали. Я вот уже говорила врачу, вот я готова выписаться, поставьте мне, а, как же это называлось, ну, в общем, комиссия. Угу. Поставьте мне комиссию, я ее пройду. Угу. То есть и врачи уже знали, что я пройду комиссию, ну, что логично. ничего такого плохого угу. нет. И таблетки мне подобрали. Кстати, угу. на последней госпитализации мне респиридон прописали 2 миллиграмма. А, феварин тоже. Ты его до сих пор принимаешь? Нет, я отказалась самостоятельно от таблеток. Но а уже как взрослый... на респиридоне был у тебя вес? Нормально все ты его На приносила? респиридоне у меня вес... Я в больнице набрала, но потом начала сбрасывать вес очень сильно. Я уже на тот момент работала в Макдональдсе. Самое то место, где мы легко контролировать вес. Нет, а просто у нас в Макдональдсе такая вещь была, что нас спокойно могли не отпустить на обед. Действительно. То есть мы 8 часов работали, нас один раз отпустили на 15 Что минут. Там, у нас там быстро перекурить. команда, минимум 21 тысяча зарплаты, да, как а, они могут Я получала пишут. вот максимум, вот мой порог, Сейчас максимальный 20 тысяч. Мой максимальный порог был 20 тысяч. Эксплуатируют несовершеннолетних, не доплачивают, покушать не дают. 8 часов работали только совершеннолетние, несовершеннолетние максимум 5 часов. Но без обеда. Нет, с обедом. Несовершеннолетних всегда отпускали на обед. Да, это было То без, есть не без, будем без наезжать прикос... на Макдональдс, да, они это все таки было... приличные ребята. Это, был, это было беспрекословное правило, что несовершеннолетние всегда должны пообедать и работают максимально 5 часов. Кроме периода каникул. Если ребята хотят в период каникул поработать больше, они работают максимум 7. 
Круто. Вот к несовершеннолетним там прям отношение идеально. А, совершеннолетний, да ладно, и так поработает. Так, в общем, на Виспредоме... Можно я еще раз удачу? Да. Ты сейчас ничего не пьешь? Сейчас никакие-то нет, никакие таблетки. Вот только заканчивала курс канифрона, закончила курс Но канифрона. Это, это по почкам, дело. да. Это по почкам. А так я отказалась самостоятельно от всех препаратов, и мой врач-психиатр взрослый, районный, он это сказал. Ну, отказалась, отказалась. Если тебе неплохо, значит хорошо. Появятся проблемы, захочешь, придешь. Супер логика. Но волосы ты дергала уже отказавшись от препарата? А, да, но это уже было после приема у психиатра, когда я пришла а, первый раз. А, то есть раз. он еще тебя увидел с волосами, да. сказал, да, окей, у тебя все хорошо, ладно, не пей. И ты после этого свою тревогу начала выдергивать Нет, это, я выдер... не выдергивала волосы после отказа таблеток достаточно продолжительное время. Ну, еще какое-то время. Я отказалась от таблеток где-то я, я отказалась от таблеток где-то в Хорошо, апреле. Хорошо, ладно, допустим. Таблетки тебе не нужны. На почве счет ты стала дергать волосы. Это началось еще лет в 13, в 12. Ну, То не есть в это, таких это... же масштабах. Ты же в школу в таких, не ходила. В Прям с очаговой лапецией у тебя да. вот... А у меня даже на паспорте... Ну, дети же злой народ, они, небось, тебя троллили, да. поэтому вообще... безусловно. У меня даже на паспорте видно, на фотографии немножко выше. То есть вот эта утрата контроля над импульсами у тебя с 13-летнего возраста? Ну, около 13, да. Даже на паспорте, вот 14, как я получала, там прям видно, у меня очень короткая стрижка, и там видно небольшие проплешины. Чем мы с тобой не обсудили? Твой псевдосуицид обсудили. Ну вот знаешь, вот такие вот на панике, на сильном напряжении действия, они ведь реально по итогу, когда человек из-за них впадает в кому, дает остановку сердца, выглядит как попытка убить себя. И, наверное, вот хоть одна живая душа тебе в больнице поверила, что это был не суицид на фоне конфликта с только... мамой, не успехов в учебе. А только одна воспитательница. У нас были воспитатели с педагогическим образованием, и ну, они приглядывали за, нас, за нами в класс. То есть она оценила тебя и решила, что, наверное, да. все-таки это не твой стиль Да, поведения. она вот единственная, кто прям верил-верил в это. А положа руку на сердце, вот суицидальные мысли-то бывали? А, возможно, и про, где-то проглядывали, но как таковой заканчивать жизнь именно суицидом я не хочу. У меня всегда были представления, что я где-нибудь в возрасте 30 лет с бокалом дорогого вина на Бали что? меня убивают за информацию шпионскую. А, то есть вот так вот. Да, ну какая-нибудь красивая, прям гордая смерть. За родину. Не обязательно за родину, за хорошую страну. За Бали. За бокальчик Мартына. С оливкой. Да? Нет, ну я, не прис... я, не... я, я не представляла себе свою смерть, где я где-нибудь повешусь на веревке, на какой-нибудь люстре. Угу. И тем более, вот я даже считаю, вот я проматываю, как они думают, ну, что это суицид. Ну позорно, не реализоваться вот да. так вот на эмоциях, вот такую точку поставить. Да и мне кажется, это глупо, вот когда все дома заканчиваются. Если бы я захотела умереть, я где-нибудь подождала бы, пока все уйдут, либо убежала из дома и сделала это ну, по-тихому. Ну, чтобы никто не помешал. Да, ну, это как минимум ну, странно. И я, и я с тобой соглашусь, знаешь, почему? У тебя есть утраты контроля над импульсами, вот первый симптом – это выдергивание волос. Я думаю, такая неуправляемость куча такого импульсивного поведения, когда ты действительно могла пойти на конфликт с человеком, который сильнее тебя или старше, вот эти твои разборки с мамой, выпить больше полбутылки паленой водки, это вот такое неуправляемое импульсивное поведение. Ты, должно быть, потом анализируешь, как ты пытаешься понять, зачем ты это сделала, а понять не можешь. Да. Вообще... Первый случай, когда мы не поспорили да, за время интервью. Ну, потому что я это все обдумываю, я вроде как складываю какие-то факты, но это все равно, эти факты высосаны из пальца. По факту, просто скаканула, я захотела, я сделала. Ну, выпил две таблетки, не, не стало легче, еще две. Да, да что же это такое? Сразу пачка. Помогите. Ну, ладно, пачка. Очень интересно... У тебя вроде бы и короткая жизнь, да, тебе только 18 лет. Ну, веселая, очень много вот этой неуправляемости, импульсивного поведения, мало поддержки от близких людей. Более того, они сами позволяют себе образ жизни. 
Я всегда расстраиваюсь, когда узнаю, что родители пили, были в абьюзивных отношениях, употребляли наркотики, уходили, приходили. Я понимаю, что в картине мира ребенка такое поведение считается допустимым. Если он, допустим, встречает партнера, который пьет, Одна история, когда в семье никто не пил и не поощряли, совершенно четкое отношение. А другое дело, когда папа был такой же, то он есть, то нет. Вот эти все истории, они всегда про это. Были моменты, что у мамы говорил, что я абсолютно точная копия отца. Но в плане внешности, да, это бесспорно. То, что у тебя мама королева шейминга, спижения, я уже понял, что ты виновата во всем, что происходит в ее жизни. Есть какие-то вещи, за которые ты не виновата? Единственное, она говорила, что у нас были такие тоже диалоги, у нее же онкология, и она периодически... В когда... онкологии тоже ты виноват, стоп -удов. Нет, э, про... Э... Трепала мамки нервы, дрянь такая, чего ты мне Нет, в, 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 в этом она папу винит. А, все-таки разделила с папой уже с умершим, ладно. В общем, бывало такое, что мама выпивала, и у нее что-то шарики за ролики заходили. И она говорила, вот когда я умру, обязательно мне лили, не вини себя ни в чем, год не ходи на мою могилу, и будет все хорошо, даже если будет очень прям... Ну, там такое уже больше пряный, пьяный вот бред такое был. такое манипуляторство, я даже не буду это комментировать. Ты знаешь, я очень рад, что ты... Несмотря на все свое разочарование в людях, не побоялась обратиться за помощью, что сейчас с тобой поработают профессиональные психологи, восстановят какие-то коммуникативные навыки, хотя они у тебя на хорошем уровне, помогут взять под контроль вот это импульсивное поведение, потому что оно чревато большими проблемами в жизни. Все-таки социум накладывает на нас определенные обязательства. Мы вот, что бы у нас не возникло в голове, мы не должны это сразу реализовывать. Вначале задуматься о последствиях. Вот это, по сути, основное, что дает реабилитация. Я всегда и наркоманам объясняю, и алкоголикам, прокрути кино вперед. Прежде чем сделать какую-то глупость, просто чуть-чуть посмотри, что будет дальше. Многим даже этого достаточно. Поэтому работа предстоит большая. Ты будешь на полном обеспечении, может быть, тебе эта тема зайдет, ты захочешь быть психологом. Я услышал, что ты хорошо рисуешь, может быть, ты там свой вклад в развитие самого центра внесешь, что-нибудь там нарисуешь, сделаешь общественно полезно. Потому что там есть и арт-терапия, и трудотерапия, и спорт, и что угодно, там обеспечивается человек полностью. Если будет такая возможность, буду безумно рада. Если у них даже такой возможности нету, каких-то там акварельных красок или еще чего-то, я думаю, что мы этим обеспечим. Я не знаю, чем ты любишь, маслом рисовать. У меня есть маркеры для скетчинга. Да, ты маркерами да. рисуешь? Да, спиртовые маркеры. Но не по трафаретам, а сама? Нет, сама. Сама. А что, в виде комиксов, картин? Что, а, какой у тебя стиль? Именно маркерами для скетчинга я в основном зарисовываю персонажи и такие мини-комиксы. Мини-комиксы, да. Ну, да я но понимаю, не, в, не, в стиле, не в стиле, не в стиле аниме. Не в стиле, у тебя да. свой собственный да, стиль. Да, у меня свой стиль. Очень Д здорово. Долгими годами отработанный, угу. но специфичный. Это не важно. Главное, чтобы был, за ним стоял автор. Поэтому огромное тебе спасибо, что ты рассказала, что ты откровенно поговорила. Очень много вещей субъективных, навязанных сама знаешь кем. Я тебе все время давал обратную связь. С этим тоже надо работать. Потому что, ну, понятно, что человек пытался максимально взять тебя под контроль, в том числе и разными историями. Мы с этим поработаем. Хочу поблагодарить за внимание, за такую отличную возможность в лечении. Эта помощь мне действительно нужна, и если все будет прекрасно и все получится, думаю, я найду в себе ресурс тоже чем-то помочь таким же людям, попавшим в беду, как и мне. Я не буду использовать сослагательного направления. Я вижу большой потенциал в Анастасии. Будем с ней работать, сделаем все от нас зависящее. Она тоже очень постарается, я в нее верю. Возможно, мы в конце что-нибудь снимем, обсудим, как она проходила программу, что ей понравилось, что нет. Поделиться своим опытом, потому что здесь употребление на три копейки, но сама вот эта неуправляемость, импульсивность, которая очень ей вредит в жизни, она проходит красной чертой через все ее действия. 
Более того, видно, что она человек невезучий, ей практически всегда прилетала большая негативная обратная связь, последствия. Поэтому вот ее задача – это поведение взять под контроль. Потому что бывают такие везунчики, которым все сходит с рук, но это не ее история. Мы будем работать, чтобы даже ни малейшего шанса на такие события в ее жизни не было. Огромное вам спасибо за внимание. Я Новик Анастасия Андреевна, нахожусь на реабилитации без трех дней и месяц. В процессе выздоровления я получила колоссальный опыт и узнала много о своей зависимости, но в процессе лечения у меня были периоды отрицания, вследствие которых у меня не было желания прохождения группы, написания определенных аналитических работ. Несмотря на это, я работала с психологом, которая помогла мне пересмотреть определенные моменты в своей жизни, пересмотреть свои действия и сделать определенные выводы. Работу в реабилитационном центре свою считаю положительной. Очень интересное интервью с Анастасией. Я вынужден констатировать, что у нее очень непростая жизнь. Несмотря на то, что она стоит в начале жизни, ей всего лишь 18 лет. Там две реанимации с передозировками, очень тяжелые отношения с матерью, много суицидальных мыслей, много неуправляемого поведения. Конечно, мы не можем оставить вот такого подростка без помощи. Поэтому будет и медикаментозная терапия, будет и работа по ее социализации, по изменению определенных паттернов поведения. Для этого нам потребуется реабилитационный центр. Естественно, все это будет за счет ваших донатов, абсолютно бесплатно. Я со своей стороны обещаю, что будут промежуточные интервью, чтобы вы видели, какие изменения происходят в ее психике, как она движется в положительную сторону. Поэтому оставайтесь на связи, смотрите новые выпуски. Также напоминаю про рубрику интервью. Жду от вас интересных историй.